നിനക്കെപ്പോഴൊരുമാറ്റില്ല ചോ <laughs> 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 എന്നെക്കൊണ്ടിക്കണില്ല പിന്നെ വേറൊരു അമ്പിളി സേഫ്റ്റി പിന്നെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നെ പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം സേഫ് ആക്കണമെങ്കിലേ ശരീരം മുഴുവൻ സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റും യാത്രയായില്ലേ ഇനി കഷ്ടിച്ച ഒരു കൊല്ലം കൂടെ ഉള്ളു എന്റെ പഠിപ്പിക്കില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ യാത്ര അവസാനിച്ചു റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് സർക്കാർ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന പരിപാടി ഏർപ്പാടാക്കിയത് എന്നിട്ട് മാഷക്കാണ് ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ല ടീച്ചറായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയല്ലേ വെറുതെ അല്ല നാട്ടുകാരിങ്ങനെ ചിരിയും കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ എന്താ ഇത് ഒന്ന് വേഗം വന്നാലേ പൈ നിങ്ങളെ ചോദിച്ചതാണോന്നറിയിക്കേണ്ടേ 
ോ <laughs> 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 ഞങ്ങള് കാരണം ഒരു പ്രശ്നം വേണ്ട വേണ്ട ജീവിതകാലമൊഴിമരിക്കാനല്ലോ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്റ്റോപ്പിലെത്തുമ്പോ ഇറങ്ങണല്ലോ ഇരുന്നു വിളി എങ്ങട്ടാ അല്ല ഇന്റെ മരുന്ന് അടിക്കലല്ലേ പോരലി ആയിരത്തിന്റെ അത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഇറക്കുന്നതാ പക്ഷെ കുറച്ചുവരെ കയ്യിലെ കിട്ടുന്നുട്ടോ ബാക്കിയുള്ള മുറ്റത്ത് ഇപ്പോഴും ദാരിദ്ര്യ രേഖന്റെ കട്ടി കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കാണുമ്പോ കൊതിയാവുക ഇത്രയും നേരവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂട്ട് നോട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഈ ബസ്സിൽ കയറിയിട്ടില്ല അല്ലേ മേഡം എട്ട് അമ്പത് ചില്ലറ തരണം സഹോദരി ഈ അഞ്ഞൂറ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെട്ടാ ഒരു എട്ട് അമ്പത് നിങ്ങൾ തന്നാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് എപ്പോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചേരാ ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതിപ്പോ അവിടെ കിട്ടി ഇല്ല എന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ജാറ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ എന്തിനത് ഞങ്ങൾ ക്ലീനേഴ്സിന്റെ ഒരു അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ എഴുതാനാ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് കയറും എവിടെ ഇറങ്ങും എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സദാ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഫാലോ ചെയ്യണ്ട ഈ മരണ ചവിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടിയിട്ടും കളക്ഷൻ താഴേക്കല്ലാതെ മുകളിലേക്കില്ല അല്ല കുഞ്ഞാക്ക അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത ചുറിയുറുക്കള നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡ്രൈവർമാരാക്കണത് ഭാര്യ മക്കളും ഉണ്ടോ ആക്സിലേറ്റ് സമ്മതിച്ചാൽ കാൽ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കൂല സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാലോ മുതലാളിമാരും സമ്മതിക്കൂല ആ നമ്മുടെ മുതലാളി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊള്ളാം പക്ഷെ നാരായണേട്ടോ വലിവ് പോരാട്ടോ ഇനി എങ്ങോട്ട് വലിപ്പിക്കാനാ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ക്ലീനർമാർക്ക് വയസ്സാവില്ല അതൊരു ഹരമുള്ള പണിയാണ് തട്ടാകൂല എങ്ങനെ ഒക്കാനാ അന്നേരത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു ലോക്കൽ സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് തെറ്റില്ലാത്ത കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവറെയും കണ്ടക്ടറും ഒന്ന് കാണേണ്ട പോലെ കണ്ടാ ചിലപ്പോ അതൊന്നും ഞമ്മക്ക് വേണ്ടോ കെ എസ് ആർ ടി സിലും എല്ലാരും ഒന്നും അത്രക്കാരല്ല അർഹത ഇല്ലാത്ത അന്നം അത്തായി മടക്കുന്ന ഞമ്മക്ക് ആക്കായി വേണ്ട ഞാൻ പോട്ടോ കുഞ്ഞാക്കോ അപ്പൊ കുഞ്ഞാക്ക എന്റെ സ്ഥിതി എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ അർദ്ധരാത്രി ആവോ കഴിഞ്ഞിക്കണോ ആ ഒരു പെഗ് കൂടി ബാക്കി ഉണ്ട് അല്ല ബാക്ക് കൂടി ഒന്ന് കഴുകി നമുക്കളി അവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ വല്ലതും വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ ആരാ റിച്ച് ഫാമിലി അല്ലേ നൂറ്റി എൺപത് ഒരു ഇരുപത് രൂപയും കൂടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറാകും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ലേറ്റില്ല നൂറ്റി എൺപതായിട്ട് പോകാം ചെത്തല് കുറച്ച് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇത് മേങ്ങി തന്നെ മുടിയാന്തരായോ ബിസ ഇന്നോ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിക്കണ് ഇടങ്ങാറുണ്ടാക്കല്ലേ അയ്യോ ഞാനൊരു ചെത്തുകാരനല്ലേ ഇതെങ്ങോട്ടപ്പോ കടലിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കണ്ടേ പത്ത് മണിക്കൂർ കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇന്ന് കോയമ്പത്തൂർ ആ അതെ അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ വേഗം എടുക്ക കയറിക്കോളാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ രണ്ടു ദിവസം വൈകാനൊന്നും നിക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഒലിക്ക് ഇരിക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഞാനെന്താ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ എന്നും നീ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ കയറിക്കോ ഞാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂടാ അല്ല മൂപ്പരെ കോയമ്പത്തൂർന്ന് ഒരു ദിവസം വൈകാലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ദുബായ്ക്ക് പോയാലോ അതിപ്പോ പറഞ്ഞേക്കാണ്ട് വയ്യല്ലോ ആണക്കവിടെ സുഖാന്ന് കേൾക്കുക ഈ അവിടെ ഒരു വലിയ നിലയിലെത്തുക ആണക്കോർക്കുമ്പോ എല്ലാം അങ്ങനെ സഹി
സഹിക്കോ സഹിക്കണല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അണുസ്ഫോടനത്തിന്റെ രഹസ്യനാമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പൊഖ്രാനിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയ അണുസ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കുറച്ച് വായിച്ചാലേ മാർക്ക് കുറയുമോളെ നിനക്ക് എന്റെത്ര എസ് എസ് എൽ സി എഴുതി പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാ കൊല്ലം കുറെ ആയി മോളെ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് നീ ഇവിടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറഞ്ഞത് ആ എല്ലാ ബസ് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബം ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്ന ഭർത്താവിനെ ചിരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് നല്ല കൊഴമ്പോ തൈലൊക്കെ മേത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കുളിക്കാൻ വെള്ളമൊക്കെ ചൂടാക്കി തന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അത് വിളമ്പി തന്ന് എന്റെ ലൈഫ് എസ് എസ് എൽ സി സുനാമി കലങ്ങി പോയില്ലേ മോളെ രേഷ്മ എസ് എസ് ഇതാ നിന്റെ ഫുഡ് പുട്ടും ചിക്കൻ കറി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ആ മോനെ വിജിത്ത് പ്ലസ് ടു ഇതാ പൊറോട്ട മട്ടൻ കുറുമേ കുണ്ടൻ പോണുങ്ങ തൃപ്തി ആയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മോളെ കമ്പിളി അപ്പൊ അമ്പിളി എസ് എസ് എൽ സി അതേ നിന്റെ ദോശയും പോത്തോ അലത്തിയത് പരീക്ഷ കഴിയുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാണ് എന്റെ ഭാവി കളയരുത് എന്റെ ഭാവിക്ക് ഡബിൾ ബെല്ല് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് കൊല്ലം കുറയായി നീ മുടിഞ്ഞ പത്താം ക്ലാസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ എണ തുണ ഇല്ലാത്തൊരു വേഴാമ്പലാണ് ഞാൻ എന്റെ ദാഹം നീ അറിയുന്നില്ല മൂക്കറ്റം വലിച്ചു കേറ്റിട്ട് സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കാതെ ഏതം തോട്ടത്തിൽ കനി തിന്നാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് കണ്ണിയാൻ കുത്തി പൊട്ടിക്കും ഇതിലും ഭേദാടി ഒരു കണ്ണുമട്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാലോ കുത്തടി പൊട്ടിക്ക് കുത്തി കുത്തി പൊട്ടി എന്തൊരു ബോറാണോ ചെയ്യും ഫുഡിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡെയിലി പൊറോട്ടയും ബീഫോ എത്തിയതും വല്ല തന്തൂരിയോ ബ്രോസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൂടെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു ദിവസം ഞാൻ തന്തൂരി കളിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ ആരാന്നറിയോ അത് മറക്കരുത് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത ഈ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു പഠിത്തം ഈ കൊല്ലെങ്കിലും അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പത്ത് തികഞ്ഞ് കണ്ടാ മതിയായിരുന്നു ഈശ്വര എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കണേ കേക്കണ